Неотъемлемой частью Дэнабурской крепости, а также самым слабым ее местом являются ворота. Находясь на перекрестке улиц Императора и Михаила, мы можем видеть трое из них – Александровские, Николаевские и Михайловские. Четвертые – Константиновские ворота, вернее, то, что от них осталось, спрятались от любопытных глаз за многочисленными крепостными зданиями. Перед началом строительства ворот внутренняя часть крепости представляет собой пустую строительную площадку, которая время от времени заливается весенними наводнениями и вокруг значит, высится насыпанный уже земляной вал. В некоторых местах в валу есть специальные скажем так, сквозные проезды, через которые солдаты могли въезжать в крепости и выезжать. Следуя вековым традициям, ворота были построены в направлении четырех сторон света с северным, восточным, южным и западным. Строительство началось в начале 20-х годов 19-го столетия. И согласно проекту русского архитектора Александра Шталберта, который был утвержден в 1816 году, все ворота должны были быть одинаковыми. Однако в ходе работ от этой идеи отказались. В результате архитектурный стиль Михайловских и Николаевских ворот отличается от Константиновских и Александровских. Например, Михайловские ворота являются точной копией ворот, установленных в прусской крепости Коблинс. Первыми были возведены Константиновские и Александровские ворота. Это было связано с тем, что после ухода из Динабурга войск Наполеона строительство самой крепости началось с северо-западной стороны. Ворота были выложены из красного кирпича. Внутри ворот был создан арочный проход. К сожалению, створки Александровских ворот не сохранились. А сегодня большое опасение историков вызывает и техническое состояние ворот, возле которых находится нефтеналивная база и через которые сегодня проходит интенсивное двухстороннее движение транспорта. Вибрации выхлопные газы – все это негативно сказывается на строении. Кладка потолков, сводов ворот уже ослабевает и высыпается не только штукатурка, но и слой извести изнутри. И там в ближайшее будущее могут начаться большие проблемы. Но если Александровские ворота еще можно спасти, то Константиновские во всей их красе сегодня можно увидеть, только разглядывая иллюстрации. Это все, что осталось от Константиновских ворот, некогда прожавших своим великолепием и монументальностью. К сожалению, то, что пощадило время, не пощадил человек. Судьба к ним оказалась безжалостна. В 1962 году по просьбе командования военного училища, располагавшегося тогда на территории крепости, с разрешения Министерства культуры Латвийской Республики, они были разрушены. Официальная версия – нужно было обеспечить доставку на территорию крепости боевой техники для проведения обучения будущих кадровых военных. Но вернемся в век XIX. В 1825 году строители заканчивают воздвижение Михайловских ворот, а вскоре будут станы под ключ и Николаевские ворота. Между прочим, изначально парадными считались Александровские ворота. Этот статус они потеряли, когда вдоль речки была построена дамба, по которой проложили Венский тракт. Что интересно, перед каждыми воротами, за исключением Николаевских, дополнительно были построены барьерные и арочные ворота, а также разборные деревянные мосты с подъемными секциями. В случае нападения врага они поднимались и не давали неприятелю так просто проникнуть на территорию крепости. Ни один из таких мостов не сохранился, а вот арочные и барьерные ворота мы можем видеть и сегодня. Ворота закрывались, были дубовые полотна, Михайловские ворота были даже обиты железом. Но, к сожалению, все эти Створки не сохранились. И поэтому, когда мы приглашаем туристов к Николаевским воротам, мы обращаем всегда их внимание на внутренние створки, которые сохранились, которые прекрасно отреставрированы. Это, наверное, самая большая ценность, которая сохранилась на территории крепости, вот именно вот, ну, с тех времен, про которые мы с вами сегодня говорим. В свою очередь от былых украшений уцелел только рисунок на Михайловских воротах, на котором изображен герб российских императоров, а также чугунные ленты на Николаевских воротах. Это фрагменты от установленного на них герба Российской империи. Ворота отличаются от остальных проездов у нас в крепости тем, что по обе стороны от центрального проезда расположены комнаты, помещения для арестантов и для стражи. Да? Таких ворот были построены еще в других крепостях Российской империи, но сохранились в таком хорошем состоянии, они только в нашей крепости. Плюс мы всегда рассказываем туристам о том, что створки ворот, внутреннего фасада Николаевских ворот, это, наверное, 
самая большая ценность, которая сохранилась в нашей крепости, еще с того периода строительства крепости. Помните, когда в детстве нас приводили на экскурсию в крепость, мы больше всего времени проводили внутри Михайловских ворот. Присланив ухо к стене и разговаривая шепотом, мы пытались разгадать один секрет. Как можно на расстоянии услышать друг друга, если ты говоришь негромко? Есть такая легенда о таком небольшом как бы, прообразе телефона, что стерегущие ворота солдаты не могли, не имели права громко переговариваться, и с помощью вот этих вот таких арочных пазов они могли там, друг другу что-то там сообщать. На самом деле это все просто акустический эффект от формы построения ворот, да, от сводчатых потолков. А вот эти ниши, которые туристы, наши жители могут видеть в Михайловских воротах и в Николаевских воротах, это так называемые шандорные пазы, чтобы в случае чего их можно было заложить специальными заградительными балками, а ворота засыпать песком или камнями. Потому что ворота – это самое слабое место в обороне в крепости. Это фактически пролом, дыра в стене. Динабургская крепость была важным стратегическим военным объектом. Но насколько он был интересен иностранным шпионам? Что об этом говорят исторические документы? Был очень интересный случай, когда комендант крепости должен был оправдываться перед военным министром на анонимную жалобу группы местных жителей о том, что работающий в крепости польский столер собирает сведения о вооружении крепости и, возможно, он является польским шпионом. Наш комендант крепости провел дознание, все необходимые действия и потом отвечал уже военному министру, что на самом деле никакого шпиона нет. Этот польский ремесленник, польский мастер уже давно работает на подряд Динабурской крепости, а вся вот эта вот анонимные письма и вот эти угрозы, скорее всего, связаны с тем, что он отобрал подряд у местных еврейских мещан, которые занимались столярной работой в инженерном арсенале. И, возможно, это они, решив так, им так немножко отомстить, ну, накатали клаус. Вот такая история у наших крепостных ворот, которые являются национальным культурным достоянием нашей страны и ее жителей.